വെൽക്കം ബാക്ക് നെയ്ബായസ് ക്ലാസിഫയർ അൽഗോരിതം വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഡിക്റ്റേഴ്സ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ നെയ്ബായസ് ക്ലാസിഫയർ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സിംഗിൾ പ്രഡിക്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അഥവാ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നെയ്ബായസ് ക്ലാസിഫയർ അൽഗോരിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് യു ക്യാൻ റെഫർ ദാറ്റ് വീഡിയോ ഓർ എനി വീഡിയോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നെയ്ബായസ് ക്ലാസിഫയർ അൽഗോരിതം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിരുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്ബേഴ്സ് ക്ലാസിഫയർ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി ആർ നമ്മൾ അതിന് നോക്കിയ എക്സാമ്പിൾ അതിന് നോക്കിയ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ അഥവാ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് സണ്ണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ഔട്ട്ലുക്ക് സണ്ണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി ഗിവൺ എ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി ഫോർ ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി ഗിവൺ നോ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നത് കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡേ സണ്ണി ആണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് വാരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വൈ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഇസ് എ ടാർഗറ്റ് വാരിയബിൾ ഓർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഈ ടാർഗറ്റ് വാരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡിക്റ്റേഴ്സ് ആണ് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ അപ് ടു എക്സ് എൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വാരിയബിൾ കാറ്റഗറിയിൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അഥവാ യെസ് ഓർ നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ഓർ പാസ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാം കാറ്റഗറിയിൽ ആവാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ ഗിവൺ എക്സ് ടു കോമ എക്സ് ത്രീ കോമ അപ് ടു എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് വൈ ഓക്കെ ഇതിവിടെ പി ഓഫ് എ ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നോ പ്രോബ്ലം പി ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഗിവൺ വൈ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ടു ഗിവൺ വൈ ഇൻറ്റു അപ് ടു പി ഓഫ് എക്സ് എൻ ഗിവൺ വൈ മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പി ഓഫ് വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ടു കോമ എക്സ് ത്രീ കോമ അപ് ടു എക്സ് എൻ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു അപ് ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക നെ ബയസ് ഫോർമുല വരിക മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡിക്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ മോർ ദാൻ വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ പ്രൊഡിക്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുക നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം അപ് ടു ദിസ് ലെവലെ എടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഔട്ട്ലുക്ക് മാത്രം തന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേ റെസ്പോൺസ് പ്ലേ യെസ് ആണോ നോ ആണോ തന്നു അതിനനുസരിച്ച് സണ്ണി എന്നുള്ളൊരു ഡേ ആണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോബലിറ്റി ഓഫ് യെസ് ഗിവൺ സണ്ണിയും പ്രോബലിറ്റി ഓഫ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിലുണ്ട് അതിൽ ഔട്ട്ലുക്കിന്റെ ബേസിൽ വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത് സണ്ണി വരുന്നുണ്ട് ഓവർകാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓൾസോ റെയിനി വരുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹോട്ട് വരുന്നുണ്ട് മൈൽഡ് വരുന്നുണ്ട് കൂള് വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനെ വരുന്നുള്ളൂ ഹൈ ഓർ നോർമൽ ഇനി വിൻഡിലാണെങ്കിൽ വീക്ക് ഓർ സ്ട്രോ അതിന്റെ ബേസിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന ഈ നാല് പ്രൊഡിക്റ്റേഴ്സിന്റെ ബേസിലുള്ള റെസ്പോൺസ് പ്ലേറ്റ് എന്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നോ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർട്ടീൻ എൻട്രീസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി അതിപ്പോ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നേ ബേസ് ക്ലാസ് ഇവർ അൽഗോരിതം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് നോ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി നയൻ ഡേയ്സ് എന്തായിരിക്കും യെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണോ അതൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് അല്ലാതെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല നമ്മുടെ നേബായേഴ്സിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പം യെസ് ഗിവൺ സണ്ണി ആണെങ്കിൽ സണ്ണി ഗിവൺ യെസ് ഇൻ ടു പി ഓഫ് യെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് സണ്ണി ചെയ്യുന്നു നോ ഗിവൻ സണ്ണി ആണെങ്കിൽ സണ്ണി ഗിവൺ നോ ഇൻ ടു പി ഓഫ് നോ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് സണ്ണി ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ബേസിൽ വിച്ച് വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇഫ് ദ ഔട്ട്ലുക്ക് ഈസ് സണ്ണി ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹോട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് ദ വിൻഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു പ്ലേ ദ ടെന്നീസ് ഓൺ സച്ച് ഡേ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി യെസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണോ നോ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണോ കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അപ്പൊ യെസ് ബ സണ്ണി ഇന്റർസെക്ഷൻ ഹോട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഹൈ ഇന്റർസെക്ഷൻ സ്ട്രോങ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ യെസ് യെസ് ഗിവൺ സണ്ണി ആണെങ്കിൽ സണ്ണി ഗിവൺ യെസ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണി ഗിവൺ യെസ് കാണണം ഹോട്ട് ഗിവൺ യെസ് കാണണം ഹൈ ഗിവൺ യെസ് കാണണം സ്ട്രോങ് ഗിവൺ യെസ് കാണണം അതിനെല്ലാം പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നു അതിലൂടെ യെസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് യെസ് ടോട്ടൽ ഡേയ്സിൽ യെസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് സണ്ണി മാത്രമാണ് ഇവിടെ അഥവാ നമുക്ക് ആകെ ഒരു പ്രൊഡിക്ടർ ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ മോർ ദാൻ വൺ പ്രൊഡിക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രോബബിലിറ്റിയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പി ഓഫ് സണ്ണി ഉണ്ട് പി ഓഫ് ഹോട്ട് ഉണ്ട് പി ഓഫ് ഹൈ ഉണ്ട് പി ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നോട കേസിലാണെങ്കിലോ യെസിന്റെ അവിടെ നോ ആവുന്നു എന്നുള്ളൊരൊട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ നോ ഗിവൺ സണ്ണി ഇൻ ടു ഹോട്ട് ഇൻ ടു ഹൈ ഇൻ ടു സ്ട്രോങ് ആ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സണ്ണി ഗിവൺ നോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി ഗിവൺ നോ ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോട്ട് ഗിവൺ നോ ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈ ഗിവൺ നോ ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഗിവൺ നോ ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് സെയിം ഹിയർ ഓൾസോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോട്ട് ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈ ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈസിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റാസെറ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്ലേ ടെന്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രം നോക്കുകയാണ് അഥവാ യെസിന്റെയും നോവിന്റെയും നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേ ഓഫ് യെസ് യെസ് ഫോർട്ടിയിൽ നയൻ ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് യെസ് വരുന്നത് സോ നയൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സോ റിമൈനിങ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഔട്ട്ലുക്കിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ സണ്ണി ഓവർ കസ്ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സണ്ണി മാത്രം അഥവാ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി അപ്പൊ എത്ര വരും ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ടൈംസ് സണ്ണി
അതെങ്ങനെയായിരിക്കും സണ്ണി ഗിവൺ യേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈവിൽ നമുക്ക് ആ ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ഔട്ട് ഓഫ് നയനിൽ എത്ര യെസിൽ എത്ര സണ്ണി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ പി ഓഫ് സണ്ണി ഗിവൺ യെസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യെസ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യെസ് ക്ലാസ് എത്രയാണുള്ളത് നയൻ ആണുള്ളത് ആ നയനിൽ എത്ര ദിവസം സണ്ണി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നയനിൽ എത്ര ദിവസം ഹോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നയനിൽ എത്ര ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഹൈ വന്നത് സ്ട്രോങ് വന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇക്വേഷനിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യെസ് നയൻ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ സണ്ണി വരുന്നത് യെസിന്റെ ടോട്ടൽ സണ്ണി വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് സണ്ണി വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി അതിൽ അതിൽ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവിൽ ടു ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇനി ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി ഓവർ കാസ്റ്റിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഓവർ കാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫോർ ടോട്ടൽ ഫോർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഫോർ ഡേയ്സ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റി സോ റിമൈനിങ് സീറോ ഡേയ്സ് നോ ആണ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഫൈവിൽ ത്രീ റെയിനിയിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് നമ്മൾ കളിച്ചു ടു ഡേയ്സ് കളിച്ചില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ സണ്ണി ഗിവൺ യെസ് ആണെങ്കിൽ സണ്ണി ടോട്ടൽ യെസ് നയൻ ആണ് അതിൽ സണ്ണി ഡേ യെസ് എന്നുള്ള രണ്ട് കോമ്പിനേഷനും വന്നത് എത്രയാണ് ടു ബൈ നയൻ ആണ് അല്ലെ സോ ടു ബൈ നയൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു ബൈ നയൻ ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി ഗിവൺ യെസ് ഇനി ഹോട്ട് ഗിവൺ യെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോട്ടിന്റെ കേസിൽ യെസ് നയൻ ആണ് നോ ഫൈവ് ആണ് ഹോട്ട് ഫോർ ടൈംസ് ഹോട്ട് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കളിക്കാൻ പറ്റി രണ്ട് ദിവസം കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സോ ടു ബൈ നയൻ ഇസ് ദ ഔട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ നയൻ ടു ടൈംസ് ടു ഡേ ഹോട്ട് ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റി സോ ടു ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ നയൻ ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി ഹൈ ബാർ യെസിലും ഇതേ കേസ് ആണ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഹൈ ആയിരുന്നു അതിൽ ത്രീ ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് നയനിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയത് സോ ത്രീ ബൈ നയൻ ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി സ്ട്രോങ്ങിന്റെ കേസും അങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സിൽ നമ്മൾക്ക് ത്രീ ഡേയ്സ് കളിക്കാൻ പറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സോ ത്രീ ബൈ നയൻ ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നോട കേസിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നു നോട കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഫൈവിൽ നമ്മൾ സണ്ണി ത്രീ ഡേയ്സ് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ ടോട്ടൽ നോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സോ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഹോട്ട് ടോട്ടൽ ഫോർ ടോട്ടൽ ഫോറിൽ ടു ടൈം ടു ടൈംസ് നമുക്ക് ടു ഡേയ്സ് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് സോ ടു ബൈ ഫൈവ് ഹൈയിൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അഥവാ ഫോർ ഡേയ്സ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആകെ ഫൈവ് ഡേയ്സേ കളിക്കാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ അതിൽ ഫോർ ഡേയ്സ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരുന്നു സോ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി സ്ട്രോങ് ഗിവൺ നോ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സോ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനമൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവും പി ഓഫ് സണ്ണി ഗിവൺ യെസ് എത്രയാണ് സണ്ണി ഗിവൺ യെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം പോയിന്റ് ടു ടു ഇൻ ടു ഹോട്ട് ഗിവൺ യെസ് എത്രയാണ് അതും നമുക്ക് പോയിന്റ് ടു ടു ആണ് ഇനി ഹൈ ഗിവൺ യെസ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് സ്ട്രോങ് ഗിവൺ യെസും പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പി ഓഫ് എസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചില ചെറിയ രീതിയിൽ വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് സണ്ണി പി ഓഫ് സണ്ണിയും പി ഓഫ് ഹോട്ടും ഹൈയും സ്ട്രോങ്ങും ഇവിടെയുണ്ട് അതാ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പി ഓഫ് യെസ് ഗിവൺ സണ്ണി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഹോട്ട്
Sunny hot high strong combination 0.16 is the probability. No bar given 1.88 is the probability. Apo, Edan Kudale Kalika, the Rikanala Sade, the Anna Kudale, Namki, your combination in a daily Namkin the Parayam Kalikan Sade Dilla, Panganida, the Sutra, the Mapa Schedule, Yanaka Parayan, Indra, the Stiki Kali Schedule, Yunu Parayma, Namaka Chaya on the Gari on the Previous item like case in the Ella situation, no kit and a by supply shade the Vajan Namaka, Ella Patala predict AM, but okay. If value the cherry with the SM Varato, Namalavada, round a in the Lingil Chalapa, round up in the Chalu round down chain, a lingil, normal rounding of Kavarna and Sisi with the SM Varan, but shape in a calculate a dollar, yes, Valade Koro, no Kuddaluana. Okay, Mansla and Vijayakino, thank you for watching.